and welcome back again sa ating YouTube channel. And for today's video, magbibigay ng some information na inyong matututunan and malalaman ngayon araw na ito. So, may isa kong application din isang ginagamit na nakita ko ang isang post ni YouTube. So, which is my Twitter. So, habang nagsiswap ako sa Twitter is dahil nakapalo na ako sa YouTube is nakita ko yung post nila. And this post is for all content creator. At nakita nyo sa, sa title. Yan. Kung mapapansin nyo is ang nakalagay ay YouTube is removing this like. Why? So, today I'll give some information na kung bakit or ginura ba talaga or hindi naman talaga ginura okay so bago tayo magpumisa eh, baka hindi ka pang subscribe sa ating youtube channel subscribe mo na yan and click the bell button para mas updated ka sa mga susunod na videos and content so yun guys saan na natin ah video na to a few moments later so yun guys nagpunta ako sa aking twitter app and nakita ko nga yung youtube post nila yung kanilang tweet and may nakita ko doon na information na kailangan nyo din malaman so basahin ko na rin para at least alam natin na ang information na yun so this is it sabihin ko na and I hope na masundan nyo din sabi doon sa kanilang post ang um, nakalagay ay in response to creator feedback around well-being and target the slight campaigns we're testing a few new design that don't show the public dislike count Ayan. if you're part of this small experiment you might spot one of this design in the coming weeks ayun so may git bali naglabas sila ng panibagong design ng this slide and ang kanyang pinaka actual is ito yung picture na yan kung mapapansin nyo nakita nyo yung subscribe yung likes na account niya, yung pinaka like account pero doon sa dislike ay hindi naka hide siya in the rest the share download and save so mapansin nyo yan yung magiging itsura ng ngayon ng bago dislike button so bakit nga ba sinabi niya din na dito sa isang post ng team youtube ng tweet isang tweet din nila, sabi nila dito eh. As viewer feedback is an important of YouTube but we've heard from creators that the current experience can negatively impact their well-being we also know that public dislike can sometimes motivate targeted campaigns of dislike on some videos so yun guys viewer feedback alam natin malaga yung viewer feedback at ayun ay kasama pa rin dun sa indirect service ni YouTube Discovery System to recommend your video so kasi may mga at ito pa ha sabi niya we're changing the look and feel of the buttons but we'll continue to tune the recommendation based on like and dislike I hope he's help clarify. So you guys, maliwanag naman na para din sa ika si safe ng isang content creator. Kasi means may mga posts talaga na sobrang daming dislike dito sa YouTube. And sila yung mga top na nag-concern din sa YouTube team na siguro na baguhin magkaroon ng bagong design ang 
dislike button. So, so sa parang yun, nagkaisa yung lahat na maglabas ng bagong design. Although ito ay hindi pa lahat, hindi pa totally mag-umpisa pa lang siya kung dadaang linggo, mag-umpisa pa lang yan. Mapapansin nyo na rin yun kapag yung ang dislike button is naka-hide yung pang kung nag-dislike sa video mo. At sinabi din naman ng YouTube, isang tweet nila, Creators, you will be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube studio. So, makikita pa rin ng isang tweet ng creator yung dislike and likes ng viewers. Then, for viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help to enter recommendation you see, you see on YouTube. Ayan. So, ano pa rin yun? Kasama pa rin yun sa pinaka-process para maging isang recommendation yung video mo sa YouTube discovery system so hindi pa rin siya totally hidden ang hinayt lang dito is or ni remove is yung count kasi parang sabi nga kanina is to change the look in fill the bottles para hindi na nun sobrang bad yung labas ng isang content creator kapag yung isa iba kasi madami dislike may mga nabasa din dito akong mga comment gaya nito sabi ni Art M ang kanyang analysis game at gamer from Mars and sabi please don't get rid of the dislike button it's one of the small ways in the online community can still push back against the bad content. This will make the website worse. So, may point din naman siya, guys, na isa na rin yun sa para ng mga gumagawa ng content, ng bad content, na hindi naman totally ganun ka perfect na yung gusto ni YouTube. So, isa na rin yung advantage sa kanila. Kung may mag-dislike mo sa kanila, hindi siya mapapansin. Pero, nag-ano din naman si Team YouTube na nag-reply din sa tweet na yun. And sabi niya, it takes for sending this hour away. Uh, we're not removing the button, but we're experimenting with a few design that don't include the visibility of dislike comes. Hope this helps clarify. So yun guys, uh, lag na yung sinasabi na hindi naman daw nila inalis yung button. So, nag-ano lang sila ng experiment lang ng few design sila na hindi makikita yung dislike count. Yung sa ganun, para dun sa cities ng isang creator. Kasi minsan, may nakikita din kasi mga big channel, hindi dito sa Philippines, na sobrang laki ng likes and sobrang pa ng laki ng dislike. So, parang ang ano siya, bad impact na nagroon sa isang content creator din. So, yun yung ingatan din ni YouTube. Yung mga ganun scenario. Sabi din yun yung team YouTube, isang tweet nila is, to clarify, we're not restricting viewers from dislike videos. This experiment is about layout of the icons. Uh, creators can still access the correct dislike count in the engagement top of their analytics. So in case, hindi siya kung mapansin nyo, is to protect lang din naman yung isang content creator. Para sa akin, para sa akin, protect them yung kapag lalo nyo yung madami mga dislike and para din sa bagong design nila sa dislike button at 
the same time as a content creator, makikita pa rin din natin yun. And kita din yun yung YouTube discovery system. So kahit yung madami yan, hindi siya makapublic. Kita pa rin din siya. And isa pa rin yan sa pinagbe-base ni YouTube discovery system to recommend your videos. Kung bagay yun yung nasa indirect survey. Yun guys, so this is one of the update na nakita ko sa tweet ni YouTube. So mapapansin nyo ito din sa mga, mga susunod na linggo. And, pero hindi siya totally isang agad ang pag-update. So utay-utay siyang pinapublish, dinidesign sa ating mga application and I'll give some tips din pala kung paano mag-hide ng, kung gusto nyo naman nag-hide talaga ang inyong like and like button and dislike button so bibigay din ako sa inyo ng some tips as tutorial so I hope na masundan nyo So, umpisahan natin. Uh, punta lang ikaw sa, ano, sa YouTube studio mo. Sa studio.youtube.com Yan, dapat naka-desktop mode siya. Then, kailangan, after mo nun, click mo yung, ano, channel content. Dito sa my left side. Pagpasok mo ng channel content, view mo lang yung video. Makikita mo yung video dyan, yung mga video i-click mo yung isang mong video dyan pwede ka mag-create yung isang video then pag open mo yung scroll up and lalabas yung another information makikita mo dun yung comment and ratings dun sa comment and ratings so lagi tayo naka-allow on comments yung nasa baba nyo na show how many viewers like and dislike this video yun yung i-uncheck nyo kapag tayo ay gustong nakahigh yung like and dislike so minsan nakikita nyo to sa mga posts sa mga ibang channel and gaya nitong picture nyo yan kung mapansin nyo naka close yung count nya hindi sya nakabablit yung count ng like and dislike so yun guys uh, I hope nasundan yung aking tour na may clip and mabilis lang yun so it's our for today so I hope you like this video don't forget to subscribe my channel and hit the bell button for more videos up thank you bye bye